Siku ya jana aliyewahi kuwa waziri mkuu wa Kenya Raila Odinga ambaye mwaka huu anawania uraisi kwa mara nyingine tena kupitia chama chake cha azimio la umoja alimtangaza mgombea mwenza ambaye ni mheshimiwa Martha Karua na katika kutangaza wakatumia wimbo au background ya wimbo wa kundi la sauti so ambao unaitwa extravaganza sasa hicho ni kitu ambacho kundi la sauti so limelalamika na kusema kwamba chama hiki kimetumia wimbo huu pasipo ridhaa na mazungumzo yoyote na kundi hili. Jana Sauti So wakawa wametoa taarifa kwa vyombo vya habari wakisema kwamba tumefahamu kwamba kampeni ya chama cha azimio la umoja kupitia mgombea wake mzee mkuu wa zamani Raila Odinga katika peji zake za mitandao ya kijamii Twitter, Facebook na Instagram pasipo ridha yetu au mamlaka hayo wametumia wimbo wetu maarufu Extravaganza kama soundtrack katika posti ya kumtangaza mgombea Mwenza. Hatujatoa kibali cha wimbo huu kwa kampeni ya azimio la umoja au kuruhusu matumizi yoyote ya wimbo huu katika tangazo lao la mgombea makamu wa rais. Na kwa kufanya hivyo wanasema wamekiuka masuala ya hakimiliki kama ambavyo imeelezwa katika sheria za copyright nchini Kenya. Kingine wakasisiza kwa mashabiki kwamba wao hawahusiani ama hawana uhusiano wote na kampeni ya azimio la umoja ama chama chochote kile cha siasa nchini Kenya au mgombea yote wa rais katika uchaguzi unaoendelea au makamu wa rais na kusema kwamba wao hawajihusishi na masuala ya siasa kwa hiyo wamesema tumefedheshwa sana na kampeni ya azimio la umoja kwa kukiuka hizi masuala ya haki miliki na wakasema kwamba watachukua hatua za kisheria kwa ukiukwaji wa haki miliki kama hivi Leo Kenya Corporate Board hii ni bodi ya kimiliki nchini Kenya na yeye pia imezungumza kuhusiana na hili. Wao walichokizungumzia hapa wamesema kwamba kuna baadhi ya matumizi ya hizi nyimbo yanatolewa vibali na vyama hivi ambavyo vinaitwa collective management organizations ambazo hizi kazi yake ni kuruhusu matumizi ya nyimbo ama kazi za wasanii na vitu kama hivyo. Hapa wanasema kwamba collective management organization CMO generally issue a license of authorizing entities to use the sound recording for public performance kwamba hizi CMO huwa zinatoa kibali kwa makampuni ama watu kutumia nyimbo au sound recording kwa ajili ya mikutano na vitu kama hivyo sasa hapo wakasema it is in public domain that azimio has obtained a public performance license allowing it to play both local and international music at its rallies and events so wanasema kwamba Chama hiki cha azimio la umoja kimepewa kibali cha kutumia nyimbo za ndani na za nje katika mikutano yake ya hadhara. Lakini sasa kilichotokea ni kwamba wao azimio la umoja wametumia wimbo wa sauti so extravaganza katika kumtangaza mgombea mwenza ambaye ni Martha Karua. Ni kama tangazo hivi. Sasa hapo wameelezea katika pare inayofuata wanasema however the use of sound recording as soundtrack with visual images in a film, video, television show, commercial or other audiovisual production is not part of those uses authorized by a public performance license. Kwamba matumizi ya sound recording au sauti kama soundtrack katika katika picha za kwenye filamu, video ama kipindi cha TV ama tangazo ama utarishaji mwingine wote wa audio na video hii haijapewa ruhusa kwa matumizi ya umma au kupewa leseni kwa ajili ya matumizi ya umma yani public performance license na hapa wanasema kwamba in this case synchronization rights are at issue and as such synchronization license is needed Synchronization ni kama kuunganisha vitu pamoja. Kwamba kama wimbo huo wa sauti so umetumiwa katika hizo picha za kumtangaza Martha Karua, basi hiyo ilitakiwa kibali tofauti ambacho kilitakiwa kutolewa. Na wanasema a synchronization license can only be issued by the composer and publisher. Kwamba kibali hiki kinatolewa na mwenye wimbo peke yake ama mtunzi ama mchapishaji, mtu ambaye anamiliki publishing rights. They have the authority to negotiate and issue a synchronization license. Wao ndio wana mamlaka ya kutoa kibali cha kusynchronize kazi yao katika video, katika picha ama katika tangazo. Na hapa wanasema not that 
collective management organization have no role to play in the issuance of a synchronization license mamlaka hizi za CMO hazina mamlaka ya kutoa leseni kwa ajili ya uunganishwaji ama synchronization license sasa hapo wanasema Therefore the use of sound recording for synchronization in the manner outlined by the complainant without authority is therefore infringement and thus violates Kenyan copyright law. Kwa hiyo anasema sasa kwa matumizi ya sound recording huo wimbo wa sauti sol uliotumika katika tangazo la chama cha azimio la umoja kama ambavyo imeainishwa na mlalamikaji au lalamikaji ambao ni sauti so basi inaashiria kwamba kumekuepo na ukikwaji wa hakimiliki kama ambavyo sheria za Kenya za hakimiliki zinasema na hapa ndivyo wanamalizia kwa kusema the matter is of civil nature and within the power of the parties to settle with or without compensation kwamba jambo hili ni la kimadai zaidi ama ni kesi ya madai zaidi ambalo lipo ndani ya pande hizi mbili kulitatua kwa kulipa fidia ama pasipo kulipa fidia. Kwa hiyo sasa hapa maana yake ni kwamba sauti so wana kila haki ya kushtaki, kumshtaki Raila Odinga pamoja na mgombea mwenza ama na chama kwa ajili ya kulipwa fedha ama kulipwa fidia kwa matumizi ya ngoma yao kwenye tangazo la kampeni, tangazo la kumtangaza Martha Karua kama mgombea mwenza wa chama cha azimio la umoja. Na hapa sasa kwenye comment wakaja kueleza kwamba hawa Kenya Corporate Board kwamba we have since established that the recording was done by a third party and not Azimio Coalition. The third party agents is making arrangements to settle the matter amicably with the complainant wanachobanisha ni kwamba tumekuja kubaini kwamba hiyo recording imetumiwa na kampuni ama agency ambayo uh, inafanya sasa hivi uh, mipango ya kuongea na walalamikaji kulimaliza ili swala kwa makubaliano yao wote wawili amicably na vile vile kupitia insta story leo memba wa kundi hilo BN ametia neno tena akisema a nation with no respect for art is a nation with no culture kwamba taifa lisilokuwa na heshima kwa sanaa au katika sanaa ni taifa lisilokuwa na utamaduni akaja kuandika tena hapa kwa sababu unafahamu sababu ameongea katika maishi na uhusiano na siasa basi unajua kuna watu watawatukana ameongezea akasema you're crazy akacheka i'm reading comments on twitter our education system is failing us too many ignorant keyboard warriors the same guys stealing from us will steal from you kwamba anacheka watu ambao wana wadharau ama wana wakejeli na kwamba mfumo wa elimu umewafelisha kwamba kuna wanamgambo wengi sana wa kwenye keyboard za kompyuta na kwamba hawa watu ambao wanatuibia sisi ndio hawa watawaibia ni nini mtazamo wako ni upi tupia komenti yako na subscribe ili kupata taarifa nyingi zaidi